Buenas, buenas. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos esperando eh, a ver si... Porque todavía no hicimos la prueba de sonido con, con Casi. Porque siempre es así, tipo, nosotros probamos en producción todo. Eh, si todavía no lo viste, te mandé el link eh, por, por Twitter para meterte. Y yo te voy a ver en pantalla y cuando te veo te levanto. Eh, ¿Cómo anda la gente? Uy, está en producción de cambio de cámara. No, es la misma cámara, solamente que es otro, otro enfoque. Eh, ¿Viste? Cam cambié un poco. Estoy igual todavía medio indeciso si es entre este o este. Pero por ahora me quedo con este, porque se ve más el teclado. A ver, creo que tenemos a, a casi. Pero todavía no veo la cámara, así que todavía no la vamos a traer. A ver cómo habla el bilingüe Conchi. Eh, ahora cuando, cuando se meta casi vamos a hacer la... Va, vamos a definir cómo va a ser. Sí, tremenda invitada. Paren que... Voy a traer esto acá. Hay un poco de ruido en la cámara, puede ser. Eh, a ver. ¿Se, ¿Se escucha algún ruido? A ver, para, a ver, ¿me escuchas ahí? Creo, creo que me escuchas. Hola, ¿me, me escuchas? Vos podés hablar en inglés sin ningún problema y después vamos tirando algunas palabras en español. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Bien, bueno, ahora que, porque la gente todavía no te está viendo, estamos, estamos en, en background, así que vamos a traer a nuestra querida invitada de hoy. Con muchos nervios parece acá, <ríe> tras bambalinas. Vamos a sacar los bichitos por un rato, para que se vea bien. ¡Ey! Bienvenida, bienvenida al, al stream en Spanglish que vamos a tener hoy. Eh, creo que acá todo el mundo te conoce, pero podés presentarte vos misma. Eh, para quienes todavía no saben, vamos a hacer un stream... Eh, donde, donde van a cambiar los, los idiomas un poco. Eh, yo, voy a, yo voy a hablar español, casi voy a hablar en inglés. Si yo llego a ir muy rápido en algún momento, me dice, yo switcheo al English, a mi perfect English, that it's not perfect. Mm, eh, ¡Qué perfecto! ¿viste? Y, y bueno, vamos a, a ir viendo cómo sale, porque no hablamos nada. Así que, bueno, presentación de señora Casi Williams, mejor conocida como Casi. Sí, hola, everybody. Um... I'm Cassidy. I am very nervous today because I, I speak Spanish, but I'm so rusty at it because I don't get to speak it a lot. Um, pero puedo hablar un poco. Necesito practicar un poco. Entonces, puedo hablar, pero es, es difícil. Entonces, give me some patience. Um, no, it, it's perfect. No, it, it's um, like when people that speak Spanish say sorry for my English. Well, now you are experiencing that. Yeah. Lo siento para mi español. Pero uh, trabajo en Netlify, si sabes Netlify. Um, I'm the developer of, our developer, director of developer experience there. Um, focus on open source and React and Next.js and all kinds of fun stuff like that. Um, that's, that's it. I like to make beams or memes, I guess we could call them on this. Exactly. Yeah. Well, <laughs> you, you do a, a, a bunch of Ay, perdón, a veces es como cuando hablo con alguien en inglés, me olvido es difícil, que... Sí. Es si quieres hablar en español, está bien, puedo no, entender, pero... Es, no, es, es que es... iba a hablar en español, pero cuando generalmente hablo con alguien en inglés se me, se me transforma el sí. cerebro y empiezo a hablar inglés y no me doy cuenta. Ahora es, es, muy, es, es weird, porque estás hablando en español y quiero responder en español, pero al mismo tiempo no tengo confianza para poder... To... <risa> sí, no, no, es, es pasa, pasa todo el tiempo. A veces, me acuerdo una vez, yo trabajaba en una empresa de, de Holanda y estaba en la oficina y estaba hablando con una chica que es de Dinamarca y siempre en la oficina nos comunicábamos en inglés y de mm. repente mi cerebro como que se, se transformó y le empecé a hablar en español, o sea, no, no hablo español <risa> pero nada, y, y en un momento me doy cuenta de que le estaba hablando en español y digo, ¿Hace cuánto te estoy hablando en español? Y pasa como muy seguido. Eh, 
Pero bueno, haces muchísimas cosas más de las que contaste. Tenés muchísimo contenido en, en un montón de plataformas. Escribís los posts, haces los streams, eh, vas a escape rooms, como contabas hoy. Eh, nada, hay un, realmente un montón más de contenido de, de casi dando vuelta. Y bueno, para toda la gente que está en el chat, porque hay realmente un montón de gente en el chat, eh, podemos destacar eh, tipo preguntas así en la pantalla y para que las destaquemos, ustedes tienen con los puntos del canal, tienen una recompensa que se llama destacar mi mensaje. Si tienen alguna pregunta para casi, si quiere que veamos algo en pantalla, debatamos algún tema, destaquen el mensaje, así yo me los voy guardando y después los vamos contestando. Eh, pero tengo la primera pregunta para vos y es, hoy en día haces un montón de cosas, ¿qué es? lo que más te gusta hacer, o sea, fuera de trabajar, que nos encanta a todos, eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer hoy en día? Más de, de que lo siento. Eh, I lost de, a little bit in your accent there. Yeah, at the very end. Uh, like, what's the, the thing that you like to do the most? Like, streaming. Oh, uh, hacer, hacer, vale, vale. Um, vale, España. Um, sí. <laughs> mm. Me gusta... What do I like the most? Con código, me gusta React. Y, y Next.js mucho. Es, es, uh, me gusta esto mucho. Astro. Uh, estaba hablando sobre Astro mucho. Y, y, um, I, th I think Astro is going to be a very cool framework to work with more and more. Um, it's... Uh, I, I like I like to build with with um, React and and with these web technologies and stuff. And I'm I'm very curious about figuring out how to make it easier for people to make startups and SaaS products, and and figuring out how to make it easier for others to be able to to build these kind of side businesses for themselves. Um, and so that that's my that's technically speaking, those are my favorite things. Pero I also like me mi, mis teclados. I like oh. talking about mechanical keyboards and building those all day long. Yeah. Yeah. Um, tengo un uh, keycap set. Uh, uh, it's named DSS Tecla. And I call it DSS Tecla porque teclado in, in Spanish. Um, and so that, that's one of my favorite keycap sets there. I could talk about keyboards nonstop. So watch yeah. out. No, I... Realmente me gustan los teclados. No tengo tantos teclados como tienes vos, pero este es el que te había contado la otra vez, que es el, el Moonlander. Moonlander. No me pude acostumbrar eh, mm. porque me pasó algo. O sea, eh, creo que me acostumbré al tema de que sea split, pero no me acostumbré al tema de que sea columnar. Eh, mm. Entonces, lo que me pasaba era que yo estaba intentando aprender y... Era muy lento para programar en mi computadora común, pero cuando tenía que trabajar, también era lento en QWERTY porque me estaba desacostumbrando. Claro, son buenísimos. Yeah, son it's, buenísimos. It's, it's the same thing. It's, it's hard to shift your hand and get used to it. Sí. Me encanta el tema de que sea columnar, pero realmente es muy, es muy difícil después volver a un teclado común porque querés programar y... y y le raza todas las teclas. Entonces no estaba siendo ni productivo en mi trabajo ni productivo para aprender. Así que dije, bueno, no, lo voy a dejar un poco de lado hasta que pueda. Eh, yeah. Necesito un día. I, I just want a day where, where I just practice on my keyboard writing a story or emails. Algo como eso. So that way I can, I can just practice and not have to code or work or something. Sí. A mí lo que me pasa, yo usaba para practicar eh, la distribución de Devorak una página que se llama eh, KeyBR, KeyBR. Y me pasa que en, en KeyBR vos puedes practicar en QWERTY, puedes practicar en Devorak, puedes practicar en un montón. Pero como que yo lo usaba solamente para practicar Devorak, entonces cuando ponía para practicar QWERTY, no podía. O sea, eh, quería escribir y, y me salía escribir en Devorak. Eh, es de esas cosas del cerebro que no te puedes... Sí. Exactamente. <risa> eh, pero está buenísimo. Y hay otra cosa, antes de ir a las preguntas de la gente que te quería charlar. Eh, uh -huh. Vi que en tu LinkedIn tenés mucho acerca de eh, 
lo que fue para vos, no, no sé si lo que fue para vos entrar en el mundo de tecnología por ser mujer, sino todo el trabajo que vos haces para ayudar a las mujeres a integrarse en tecnología. ¿Querés contarnos un poco de cuáles son las cosas que vos haces para ayudar a la gente, a las mujeres, eh, a que se integren en el mundo de la tecnología? I do want to talk about, I'm going to be speaking at Women Who Code Buenos Aires in three weeks in, in August. Um, no sabía. Soon. Yeah, I just spoke with them this morning. So that the uh, fun little plug, especially for the folks on this stream. Um, I've I've worked at a lot of different places where where I get to help women in tech and non-binary people in tech and and uh It's been it's been exciting to be able to to work at a lot of these places and and it can be difficult sometimes because I've worked at a couple places where I've been the only woman on the development team and and I've I've had to deal with some not great experiences but at the same time I've been able to meet some amazing women in the community and be involved with women who code and girls who code and black girls code and Latinas in computing and, and all of these different groups. And so uh, finding finding a good community to be able to get to know each other really well and to be able to support each other in the workplace and outside of the workplace um, has been so important to me and it's been so important to uh, other women to be able to stay in the industry and, and be able to grow with it. Sí, y también algo que decíamos, hay algunas preguntas, muchas gracias por el, por el host. Eh, al, una de las preguntas que muchas veces eh, nos hacemos, no siendo mujeres, es ¿por qué hay comunidades o por qué hay meetups pre-pandemia eh, que son solamente para mujeres? Y muchas veces hablamos con mujeres, mm -hmm. yo estaba en una, en una comunidad eh, y les preguntamos y decías que no sentían que los lugares que no eran especial, específicos para mujeres no los sentían seguros. Como te pasó con tu esposo, Fue, iban a hackathons y estaban eh, todo el tiempo con hombres encima intentando de, de levantarlas, decimos nosotros. Eh, y es como, yo quiero ir a un lugar a codear, quiero ir a un lugar a programar, no quiero eh, tipo, encontrar citas en estos lugares. Uh -huh. Entonces eh, hay un montón de lugares específicos, un montón de comunidades específicas para mujeres para intentar de hacer ah, espacios más seguros. Eh, y bueno, también preguntarte a vos cómo fue, porque nosotros sabemos en tecnología, o sea, pasa en todos lados, pero lo sabemos en tecnología, que es más difícil. Oh, tenemos un sub. Muchas gracias, Jean, por el, por el sub. Eh, sería buenísimo que puedas escuchar la música, ¿okay? pero no lo hice todavía. <risas> eh, bueno, que sabemos en tecnología que es mucho más difícil para las mujeres conseguir trabajos porque, o sea, mismo puesto, hombre y mujer, hay mucha desigualdad en base a eso. ¿Cómo fue para vos conseguir un puesto tan importante como el que tenés vos en una empresa tan importante como Netlify eh, siendo mujer? Yeah, and one thing that I do like about Netlify is they're very they're very good about uh, diversity and we have we have a very very diverse team and and it's been exciting to be able to work with so many people that look like me and don't look like me. It's it's exciting. But when whenever I do hear those people say like. Why, why are there just events for women? They should be included with everybody and stuff. Men in tech automatically have a community built in when they join the industry. Like they, they, they can find someone who looks like them, who acts like them, who has a similar background very, very easily. But for underrepresented folks in the tech industry, for women, for non-binary folks, for black people, for... for, for Uh, all, yes, all, all of these different people. Um, it's it's very difficult to find people who understand your life experience and who understand the struggles that you go through. And so having these women only events to have have these events for underrepresented minorities in the tech industry, it's so important to be able to foster that community so that you can have people who understand your struggles and who can help you when uh, they have similar ones and share successes too. Sí, la verdad que por lo menos acá en Argentina, por lo que tengo entendido, hay muchísimas, muchísimas comunidades para minorías y tanto minorías como no minorías, lo que siempre recomendamos en los streams y en las comunidades es cuando la gente dice, quiero aprender a programar, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, pasamos un par de recursos como FreeCodeCamp, Full Stack Open y eso, pero lo primero que hicimos es, buscate mentor, mentora 
y unite a comunidades, porque las comunidades son lugares excelentes para eh, mm. poder crecer en el, en el camino de aprender a programar. Eh, y buenísimo lo, lo de Netlify, eh, con, contando al, al, al equipo de trabajo. También una persona que trabaja en, en Netlify que admiro mucho es eh, Sara Edo. Ah, la, la amo con todo mi corazón. No sé, vos igualmente no trabajás con ella, eh, <risa> pero uso mucho la herramienta, la de, la de CSS Grid, para explicar. Me parece excelente. Y bueno, hace un montón de cosas geniales también. Ya. Yeah. Eh, yeah. I, I always want to work for places that are good at promoting good diversity practices and stuff. It's, it's so important. Sí, la verdad está bueno. Eh, acá, bueno, el tema de la diversidad es muy, depende mucho de las empresas. Hoy en día a nivel Ahí se están impulsando algunas medidas para ayudar con la diversidad. Hace poco, hace creo que dos semanas, se, eh, se aprobó la ley de cupo eh, trans en Argentina. Eh, no tengo muy en, muy en claro cuáles son las implicancias de la ley, pero tengo entendido que se aprobó. Acá, bueno, ese decía batalla de teclados. Eh, yo ya perdí porque no, no tengo muchos, tengo... Un oh. Razer, un Ornata Chroma. <risa> Tengo este que es el Logitech 915, que realmente me gusta mucho. Es mi primer eh, teclado low profile y con mm. switch eh, marrones. Nunca había tenido. Oh, y... how... I haven't done a low profile one. Eh, el que sea low profile me encanta, pero no mm. me gusta mucho el, el switch marrón. O sea, me parece muy bueno para escribir mucho. Eh, mm. pero estoy muy acostumbrado al, al switch azul de, de este, del Logitech Pro. Eh, lo que me pasa es que después de escribir en el low profile, cuando escribo en este, siento que hay mucho espacio entre la tecla, o sea, entre apretar y, y que la tecla se, se envíe después de usar el low profile. Pero me, me hubiese encantado conseguir este con los switch azules. Y después tengo el Ornata Chroma, que es semi mecánico, o sea, membrana mecánica de switch verde. Eh, mm. Y, y bueno, nada, creo que el azul es el que más me gusta, el, el marrón más o menos y el verde también me gusta. Y acá hay una pregunta en base a eso para vos, que dice, ¿qué tipo de switches o teclas preferís para los teclados? En esto tengo Xilinx, si sabes Xilinx, it's so quiet. ¿Y eso so qué es? Peaceful. ¿Rojo? Eh, ¿Es el Silent? ya yeah. Um, so, uh, ah, they're, uh, they look blue, but they're not blue. They're, uh, they're just super, super quiet. And so I, what I like about them, I always use this keyboard when I stream because then I can type and it doesn't just destroy my microphone. Um, but I do kind of like clacky switches for when I'm gaming. And so these ones are uh, box navies. Oh, So Muy bueno. Sí. Yeah. Y algo que está buenísimo para gaming con los teclados split es que generalmente cuando jugás juegos no, no necesitas muchas teclas. Entonces puedes conectar solamente uno a los costados y jugás muy bien. Eh, <risa> ahora, algo que me pasó con el, con el teclado yo, en los streams anteriores tenía el teclado con los switch azules que suena un montón. Aparte que me voy a acercar esto. Ahí se debería escuchar mejor. Eh, y, y no encontraba una configuración de sonido en OBS para reducir el sonido del teclado o del mouse mientras estaba hablando. Y después me enteré que las placas NVIDIA que tienen XFX, tenés la posibilidad de usar un programa que se llama NVIDIA Broadcast, que tiene un filtrado de, de ruido que lo hace directamente la placa de video. Y ahora lo tengo activado. Wow. Y para que te des una idea, eh, la gente no lo va a escuchar en sus casas, pero ahora me estás escuchando con el de NVIDIA Broadcast. Y por ejemplo, estoy tocando los switch azules y no escuchás, ¿no? El sonido de los switch. Sí, es. O, o muy bit. poco. Eh, mm. Ahora, si voy a, al mic del gato, ahí me escuchás sin la reducción de sonido. Entonces, mm. hay mucha diferencia. O sea, está, también escuchás mis sonidos de mi boca cuando abro y cierro y todo. Y si vuelvo al de NVIDIA Broadcast, ahí me volvés a escuchar común y ahí estoy tecleando. Eh, la verdad es muy bueno. Así que si tenés una placa de NVIDIA con RTX, eh, podés bajarte NVIDIA de Broadcast y es mágico. También tienen una cosa para la cámara que es medio polémica, 
que lo configuras también en video a broadcast y la cámara te empieza a seguir. O sea, lo que hace es hace un zoom para tener eh, rango para moverse y cada vez que vos te moves la cámara te va siguiendo. O sea, el enfoque de la cámara te va siguiendo. Wow. Muy bueno wow. para probar la gente que tiene Nvidia RTX. Hay eh, muchas personas, creo que se escucha igual. Es, claro. es un poquito de diferencia, pero no, no. hay una diferencia. Claro, pasa que <risas> yo habilité el, 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 hice el cambio de micrófono en OBS Ninja, entonces lo escuchaste vos, pero la gente no lo escuchó. Mm -hmm. Así que ahora eh. lo voy a hacer eh, en COSO, lo voy a hacer en OBS para que la gente lo escuche. Ahí me están escuchando común y ahí, a ver, ahí están escuchando sin las... Sin cosas, sí. En video broadcast. Pero el tema es que como yo tengo muchos eh, plugins y muchas configuraciones en OBS, igualmente van a escuchar menos de lo que en realidad se escucharía. Eh, y bueno, acá tenemos más preguntas para, para Cassidy. Eh, ¿Cómo fue tu camino? Como em ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo empezás aprendiendo en el lugar donde estás ahora? No, no, no entendí en español. <risa> eh, imagino que es cómo... ¿Cómo fue tu camino aprendiendo para llegar hasta donde estás ahora? ¿Dónde, uh, ¿Con el código? Like, like learning how to code? Or... La, like uh, español... your, your chronology uh, since oh, you started como... learning. Ya. Vale, vale. Yeah, I, I wasn't sure if it was specific to... Fue difícil things. para mí también igual. Yeah. <laughs> um, hmm... I first learned how to code when I was young. Uh, I, I was 13 years old and, and I, it was on accident. I was, I was walking home from school and, and I heard someone say, oh, you should check out my website. And I was like, I want to learn that. Okay. And, and so I, I started, I walked home and I learned how to make websites and there were not any live streams then. There were not any online classes then. There were no tutorials. So I just had to learn by myself. And so I would do the right-click view source of websites and, and, and look to see at, at the HTML and be like, okay, so that's how I make the words bigger and stuff. So I slowly started learning from there and started looking up how, how to learn as much as I can. It was, it was not the 1990s. It was 2004, 2004. And so it was, it was, it was a while ago, um, 2004, 2005. It's and, like a um, lot of years. Like you said, 2004, it's like a uh, past year. No, 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 yeah, no fue el año pasado. Pasaron como 20 años. Yeah. Oh, it hurts. Oh. Um, anyway, uh, so that, that's, that's when I started to learn how to code. Um, and then I took classes and I, I started to, to uh, learn more intense languages like Java. And then I went to university and studied computer science, la informatica. Um, in university, I uh, studied in Spain for a little while uh, in La Universi Universidad de Extremadura in Cáceres, in España. Um, I was studying Spanish there. Uh, I have a Spanish minor, so uh, computer science major, Spanish ah, minor. Y, uh, um, teníamos una pregunta para eso. Decía, pregunta para casi por qué aprendí español. Acá está la respuesta. Yeah. Y en, mis abuelos hablan español y uh, son de España y, y, y algunos países. Um, they, they, uh, they never, my grandparents never taught my mom or her sisters how to speak. And so then they didn't tell me how to speak. And we were talking about how it's weird where you speak Spanish to me and I speak English to you in the yeah. switch. My grandparents never spoke Spanish to me, ever. Then when I came back from Spain after studying there, my grandma started speaking to me in Spanish for the first time in my life. And so she was just like, oh, they are just the España. And I was like, why are you? Okay. It was, it was so weird to me because she just had never spoken to me in Spanish before, but she speaks it perfectly. And, and so for the first time I was able to speak Spanish with my, with my grandma. I, I had never done that before. It was, it's weird. And to this day, we'll occasionally say words in Spanish to each other, but like she, she's just like, this is weird. We'll speak, we'll speak English and, and that's it. Um, so anyway. A, a mí me pasaba that... con, con un compañero de, de Holanda 
que nosotros siempre hablábamos en inglés y una vez estábamos en una call por Skype y entra la novia y se ponen a hablar con, en, en, en holandés y yo que me quedé como... ¿Estás hablando otro <risa> idioma? ¿Cómo vas a hacer eso? Acá? Pero ah. bueno, sí, ahí seguimos con la pregunta tuya, que ya me olvidé cuál era. <risa> yeah, it's, it's, uh, my, my husband, he's from Korea. Uh, he's Korean and and his his parents mostly speak Korean. And so I'm I'm trying to learn some words here and there so I can try to talk to them. That is so much harder than Spanish. And when he's, he's angry, he, he speaks in Korean. No sé por qué cambio inglés. Eh, perdón. It's, no it's, it's, it's funky. Like some, some words he prefers, uh, especially when it comes to food. He likes talking about food in Korean and stuff. But yeah, it's different. Um, anyway, back to the story. So is, is Lulie, España, in España, um, uh, Spanish. And, and so I was studying Spanish language, Spanish culture, la fonética. That's why I know words like estrujula, como mi, mi nombre es como un estrujula, Cassidy, and stuff. And people are like, oh, big word. Um, <laughs> es una but, buena palabra. Uh, <laughs> Uh, yeah, it's a fun word to say. It's through la. Ah. Um, anyway, this uh, way is though. I I studied computer science and and I interned at a bunch of different places. I interned at General Mills, like the food company. I interned at Microsoft. I uh, interned at Intuit, the uh, the um, finance company, um, in a bunch of different cities. And then. Uh, this was the so graduated, and then I started working at different companies. And so I worked at the first company was called Venmo. Um, it's not available outside of the United States. It's a payments app to pay each other. Um, and uh, I worked for them for a while, and then and they were bought by PayPal. Um, and when they were bought by PayPal, things started to change a bunch and stuff. And so I ended up uh, switching, and I went to a different startup called uh, Clarify. And uh, Clarify is an AI startup um, uh, for, for artificial intelligence and image recognition. And I liked working there, but I wanted to move to away from New York City. And so I moved to Seattle um, and they didn't really do remote work. And so when I uh, moved away, I went to a creative agency and that creative agency was called L4. And actually that creative agency was sold to Globant uh, Globant de Argentina. Um, and so I, I have a lot of old Globant coworkers. Um, and uh, so the, when Globant fully absorbed our company and stuff, L4 doesn't exist anymore. It's it's a part of Globant. Um, and then uh, after Globant, after, after, after that acquisition, I went to Amazon and uh, I worked at Amazon for, for a while. And the A word. Yeah. No, no. Did not like Amazon. Mm -mm. Hay mucha gente left... que dice eso. Yes, fue terrible. Um, and so I, I did not, I did not like working at Amazon. I, I wanted to leave after two weeks, but I gave it more time, and I left after seven months. I just mm, did not like it. Um, Amazon, yeah. <laughs> sí, so, uh, le querías dar una, una chance de que capaz no te había ido muy bien en las primeras dos semanas, entonces le dabas un poco más de tiempo a ver si las cosas mejoraban, pero siete meses es un montón. Ah, oh, fue difícil. Um, and so, anyway, I left Amazon and then I went to uh, CodePen after that. Uh, CodePen, oh. uh, which I love CodePen. Oh. Uh, And so I worked at CodePen um, and it was very, very fun, but I missed talking with developers um, mm. a bunch. I, I wanted to interact with developers more. And so I went from very, very big company to small company CodePen, which is eight people. Um, and so I was working at CodePen and I liked it, but because I missed talking to developers, I was only doing software engineering there. I wasn't doing developer advocacy. I wasn't live streaming. I wasn't doing as much. And so I moved to, I, I ended up switching to a company called React Training. And at React Training, I was teaching coding full time. And that's where- React uh, Router. Yeah, yeah, React Router, problem. exactly. Yeah, lots of work with that. Um, so, so React Training, I, I was teaching workshops full time all over the world. And then the pandemic. <laughs> mm. 
COVID. And so I was traveling, I was traveling a lot. And so um, in January, 2020, I was in Austria. I was, I was in Boston. I was in a bunch of places in February. I was in uh, Hawaii. I was in France. I was in Ireland. And then this place, pandemic. I was supposed to go come back from Dublin, spend two days at home, and then go to Spain. And I was going to speak at a Spanish conference, give a workshop, but everything gone. And Same. all of my trips stopped. And, and so because all of the trips stopped, nobody wanted to hire us anymore for teaching because yeah. everyone was like, we have to cut our budgets. We have to cut our trips. We have to cut everything. That's it. And so the company went under and they had to lay us off two weeks later, um, no. they, uh, every, everybody had to, had to go away. Um, no. and so then Netlify came a knocking. And so I, I interviewed at a bunch of different places and, uh, Netlify, I had talked with, uh, Sarah Drasner, Sabe Sarah Drasner. Um, she, so great. Um, she had been asking if I could join her team at Netlify for a while. And I was just like, no, 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 I like teaching. And then I was laid off and I was like, do you still like me? <laughs> so um, then I, I interviewed with the team and, and they're super great. And so that is how I ended up at Netlify after that. No, muy bueno. Bueno, yo en 2017, perdón, en 2015, finales de 2015, empecé a trabajar algo así como remoto. O sea, yo trabajaba en una empresa que quedaba dos horas de mi casa, entonces tenía que ir dos horas hasta la oficina, trabajar dos horas de vuelta gastaba un montón de tiempo. Me fui a una empresa en la que trabajaba tres días desde mi casa y dos días en la oficina. Después me fui a esta empresa holanda donde trabajaba 100% de mi casa. Y estaba ya acostumbrado, o sea, esto fue de 2017 a 2019 y, y en noviembre de 2019 empecé a trabajar remoto también para otra empresa. Y en enero dije, esta empresa tenía oficinas a 10 minutos de mi casa. Y a pesar de que tenía contrato remoto, dije, voy a ir a la oficina para socializar un poco con gente, para encontrarme con personas de carne y hueso. Entonces empecé yendo una, una vez por semana, después dos veces por semana, después hasta tres veces por semana, algunas semanas, y estaba feliz de tener esos contactos sociales. Y apareció la pandemia. Eh, en, entonces me metieron a casa de vuelta y no pude tener más contacto con la gente. Eh, mm. Pero bueno, o sea... De, yo estoy agradecido de haber trabajado tanto tiempo remoto porque cuando empezó la pandemia y todos nos tuvimos que meter adentro de vuelta, eh, no, no lo sufrí tanto como capaz la gente que salía todos los días de su casa y de repente tenía que estar metido adentro sin poder salir. Y como detalle, en Argentina tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Eh, yeah. Si no me equivoco, si alguien recuerda, pero creo que estuvimos en fase 1 por nueve meses, ¿no? Entonces por nueve meses no podíamos salir de casa. Y bueno, eso afectó la salud mental de la gente muchísimo. Eh, y bueno, nada, cosas que pasan. Eh, no. Bastante complicado. It's, it's, it's so different to work remotely in a pandemic and not in a pandemic. Because I've been working remotely. CodePen was my first remote job and I've been remote since then. And normally you can go to the library, you can go to a cafe, you can go anywhere, hang out with friends. You can work from all over the place, but you're just working remotely. But in a pandemic, you're stuck at home and you don't get to go to uh, get a coffee after work. You can't go to, to a restaurant after work. You can't do anything. So you're stuck at home. It's muy diferente. And, and entonces, I think, I think it'll be interesting to see how remote work changes after all of this, because It is very different. And I can see like co-working spaces will be huge because people will be able to still kind of go to the office, but still have that remote environment. And people will see how much better remote work can be. And, and it, it will be cool to see how things change. Sí. Yo creo que pasaron dos cosas bastante importantes con el trabajo remoto, con la pandemia y el trabajo remoto. Una es que yo, yo generalmente me quedaba en casa para trabajar. De vez en cuando me iba a trabajar para otro lado. Pero no es lo mismo quedarte en casa por elección que no te dejen salir. Eh, o sea, me iba a quedar en mi casa, pero ahora que me decís que me quedé en mi casa, no me quiero quedar en mi casa. Eh, <risa> y, y la otra es que había muchas empresas, por lo menos acá en Argentina, imagino que en todo el mundo, que 
no querían darle trabajo remoto a los empleados porque no confiaban en que iban a ser productivos en la casa. Y con la pandemia no les quedó otra que habilitar el trabajo remoto y muchas empresas se dieron cuenta de que el trabajo remoto era viable y hay varios estudios que se hicieron ahora que demuestran que cuando la gente, ahora que la pandemia se está calmando un poco, le dicen tenés que volver a la oficina, la gente está renunciando antes que volver a trabajar a la oficina. Y me parece algo excelente porque va a forzar a las empresas a, claro, a flexibilizar el trabajo remoto. Eh, no sé allá en Estados Unidos, porque por ejemplo la empresa en la que yo trabajo ahora, voy a empezar a trabajar en Bercel el 2 de agosto, eh, solamente contrata eh, gente remota que no resida en Estados Unidos, pero no permite a residentes de Estados Unidos trabajar remoto. Eh, mm. ¿Cómo es el tema del trabajo remoto allá en Estados Unidos? Wait, lo siento, I was, reading, I was reading the chat and so I lost the last part. Lo siento. Eh, ya, ya me olvidé que te había preguntado. ¿Qué le pregunté? Pasaron como 10 segundos, pero ya me olvidé. Ah, eh, de vuelta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema del trabajo remoto allá en Estados Unidos? Eh, ¿Son flexibles oh. la mayoría de las empresas? Mm. ¿Te dejan trabajar remoto? Uf. A los dos. Uh, co, uh, mi, mi esposo, eh, uh, él trabajó en uh, Microsoft y ellos son uh, completamente remote si quieres. Entonces, ah. um, he, he wants to work remotely full time. Entonces, he, he does. He, he, he is he's full remote. Pero hay personas en uh, su equipo que no, uh, no quiere. Claro, podés sí, ir a la oficina si querés. Sí, hay, hay la, las opciones. Pero como Netlify, solamente remoto. No, claro. no hay una oficina. No hay oficinas. Eh, eso. Y no sé. En in, in the tech industry, pienso que en in, in the tech industry it's going to be more remote than, than a lot of other industries. I know a lot of people who work in marketing or who work in manufacturing or who work in, in a lot of other th uh, industries where they have to come back into the office. But I think in the tech industry, we're going to see a pretty big shift. Sí, porque se puede, claro, no es como otras, otras rubros en los que no se puede. Realmente mm -hmm. en, en lo que es tech se puede un montón. Eh, y yo creo que también a las empresas les facilita, o sea, les trae un montón de beneficios. Más allá de la productividad de la gente, que hay momentos que una persona tendría que estar moviéndose para ir desde su casa al trabajo y ese tiempo lo puede pasar para descansar, entonces después rinde mejor. Pero imaginemos, por ejemplo, el caso de la empresa en la que trabajaba yo, en la que hay más o menos 50, 60 empleados que estaban yendo a la oficina. Tenía una oficina en una ciudad acá que es bastante cara, que se llama Puerto Madero. Un piso mm. entero. Entonces vos tenés que pagar el alquiler, la luz, el equipamiento para todas las personas que están ahí. Imagínate uh -huh. la plata, el dinero que te ahorras por tener a cada una de esas personas en la casa. Entonces, si vos invertís la plata que gastabas por mes en equipar y en mantener la oficina en ventajas para los empleados y las empleadas que tenés trabajando, realmente me parece que la gente que vas a tener contratada va a ser mucho más productiva. Obviamente hablando sin saber y sin tener una empresa, ¿no? Eh, pero me parece que puede haber un montón de ventajas. I've seen some companies, they, they decided because they're going to be fully remote, they're going to pay for their employees' Wi-Fi, which I thought that was a pretty interesting benefit. So that way you can make sure that your employees have the best uh, Wi-Fi. Sí, y también acá con Levi, varios que les mandan las sillas, porque hay gente que capaz vivía en, en un departamento, en un, en un lugar muy chico, y solamente tenían una silla común porque fuera del trabajo no, no tenían un espacio para la computadora, un estudio para trabajar. Entonces la gente se sentaba en las sillas comunes y les traía problemas de espalda y todas esas cosas. Entonces, uh -huh. lo primero y principal que les mandaban era una computadora. Y después les empezaron a mandar más equipamiento. Por ejemplo, una silla que sea ergonómica para que no te lastime la espalda y ese tipo de cosas. Eh, y creo que el mayor problema que tuvimos acá es que hay muchos lugares... O sea, muchas personas que viven en lugares en los que realmente no tienen espacio para armarse una oficina. Mm. Entonces tuvieron que adaptar la cocina, el living, la habitación, donde sea, para realmente ponerse a trabajar. Eh, y también, por suerte, yo vivo en una casa. Pero imagino lo que habrá sido la pandemia, nueve meses metidos en, en una persona, en una, en una pareja de dos personas, por ejemplo, en una habitación de, no sé, 
5 metros por 5 metros eh, y la salud mental cómo afecta a eso, ¿no? Eh, Hay muchas personas que uh, sal, uh, pienso que es uh, la palabra salir, they're leaving uh, las ciudades sí. Porque, uh, porque hay más espacio uh, si uh, estás, um, las palabras, I'm going to speak in English. Está When perfecto. you leave, lejos, lejos de un ciudad, tienes más espacio. And, and so the, a lot of people are moving away from the city uh, to have more space so that they can work from home. Afuera, afuera, gracias. <laughs> Thank you, C Maxi 14, 14. Um, <laughs> But uh, there's a uh, there's a lot of billboards and big signs. I, I live in Chicago downtown. Um, there's a lot of billboards for suburbs and for town uh, towns further away saying, "Hey, if you move to our town, you can have more space. Look how low our house costs are." And there's yeah. big billboards for that to advertise for people to move far away um, and and be able to have more space to work sí. from home. Acá tenemos un problema, por lo menos en Buenos Aires. Sé que pasa en la mayoría de las provincias de Argentina, pero si vos te alejas, no sé, vamos a decir 20 kilómetros, 30 kilómetros, serían unas 40 millas, creo. No me acuerdo cómo es la conversión. Eh, pero no tenés eh, agua, no tenés gas, no tenés cloacas y obviamente no tenés internet. Por ejemplo, sé que en Estados Unidos está el sistema de Starlink. Entonces en cualquier lado puedes tener. Acá no existe algo parecido. Sí. Entonces creo que cuando se impulsen cosas así que nos permitan tener internet en cualquier lado de, del país, eso va a hacer que se descentralicen un poco las metrópolis, las ciudades tan grandes y permite a la gente que se mueva afuera de las ciudades más importantes y obviamente la gente que puede trabajar remoto nada, se, se, se puede ir lejos de la ciudad y vivir en lugares más tranquilos, más espaciados. Hoy en día, bueno, no se puede. Pero sería genial. Sería, yeah. sería una idea muy buena. There, hay, hay algunas empresas que their, their solution to this is to pay for people to live in an area with good Wi-Fi. I've seen, I've seen only a couple instances of this, but I saw, for example, there was a woman, she lived in Nigeria, and, and uh, she was in a remote place. No hay Wi-Fi, no hay nada. And uh, they paid for her to move closer to the city and helped her with an apartment so that she could still work remotely, still work in Nigeria, but be closer to a space with Wi-Fi. And I would like to see that more, but it's difficult. It's, uh, we have a long way to go to see that be more. In sí. Thailand and in Portugal, they built cities entire for people who want to work remote. O sea, lugares en los que solamente era un desierto y armaron una ciudad entera para llevar a gente a trabajar ahí. Eh, y los acomodaron con todas las cosas que eran necesarias para que la gente trabaje cómoda y bien. Eh, acá, nada, acá te alejas, como te digo, 15 kilómetros de la ciudad y no tenés nada, absolutamente yeah. nada. Oh. Eh, pero bueno, <risa> bueno, yo llego a 17 kilómetros de, de la ciudad principal y hay un montón de cosas, pero realmente si te alejas 15 kilómetros más de donde estoy yo, eh, obviamente tenés en algunos puntos ciudades importantes, pero no hay prácticamente nada. Eh, uh -huh. A, a mí, la, la gente de la comunidad del chat me va a matar porque tenemos, no sé, realmente un montón de preguntas y no estamos contestando <laughs> nada. <laughs> I've been trying to read all of them, but it's kind of hard to pay attention to you in Spanish <laughs> and read everything at the same time. Es un montón de trabajo. Bueno, yo me armé la aplicación esta Twinsy, entonces yo lo que tengo es todo el chat y las pu les puedo poner una estrellita y me las guardo en favoritos. Entonces yo voy por el chat, me las guardo y después cuando quiero ver preguntas las levanto de favoritos. <risa> eh, pero me las guardo en favoritos, es como cuando querés hacer cursos que agarras y los pones en bookmarks todo y después no los ves nunca. Eh, <risa> pero bueno, a ver, ¿qué preguntas tenemos? Netlify, eh, have some news... Maybe if I have some news feature to come, maybe Cassie can make some spoiler. Mm. 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 Ah, eh, configuraste eh, para tener OBS y le pusiste la, la cámara para poder mostrar pantalla y esas cosas. I don't know what happened. It just works. <laughs> <laughs> Porque um. Eh, ahí en OBS tenés eh, la virtual cámara, entonces después vas a OBS en ella, pones virtual cámara y lo que aparece sí. es tu OBS. Entonces vos no sé si tenés un stream de o algo y puedes cambiar y mostrar tu pantalla y todo eso. Mm -hmm. Está bien. No importa. 
Estoy pensando... ¿Puedo decir algunas cosas van a ser gratis, pero no puedo decir, decir qué? cuáles cosas? A eh, libertad. No, no, pero para. <risas> podemos entonces preguntarte qué cosas son pagas hoy en día. Es buena, es buena, porque yo no sé qué es pago hoy en día. Uh, yeah. So, right now, in Netlify, we want to give as much away for free as possible. And uh, there are some things that cost more, some things that cost less. And so we are trying to figure out a way where businesses pay more, las empresas pagan más. Y las personas, individuals, pay nothing or pay less. Mm -hmm. And it is a balance, and, and we're, we're figuring that out, and that is all I can say. Okay. No voy a preguntar más porque después nos va a venir señor, señora <laughs> Netlify y nos va a bañar Don't el Don't get stream. me in trouble, please. Okay. Sí. <laughs> Vamos a evitar las preguntas específicas. Acá nos dice Santi Toby. Casi, contanos sobre tu trabajo actual, sobre Netlify. ¿Qué hacen? como Netlify y tu nuevo puesto que obtuviste la semana pasada, ¿no? Yeah, and so my mi trabajo they don't they did it didn't change too much. The title changed, but my work is let me see, it's, it's the yeah. same. And so uh, I I work on developer experience. Um, so I want to make it as easy for developers as possible to use Netlify and to use the platforms. And my specific focus, we're, we're organized in a way where everybody focuses on different frameworks and different things. I've been focusing on React and Next.js and trying to find new open source frameworks to do. Um, some of my coworkers work on Vue and Nuxt. Some of my coworkers work on Eleventy. Some of my coworkers work on Angular. Our whole team works on different frameworks. And then... We kind of organize ourselves where there's one team that focuses more on Netlify features on Jamstack style development. And then there's my group where we focus on open source and how can we support open source a lot more. And so we try to sponsor open source projects. We try to, uh, we try to tr play with new frameworks and see how we can give them more support with blog posts and stuff. For example, I wrote a blog post on Astro last week so people can play with Astro and try to make certain concepts easier to understand um, for, for uh, developers. And so that, that is what my team does. And sometimes that means improving the product. So sometimes like I, I helped build certain things on the Netlify app itself to make it a little bit better. And then sometimes it means working with user researchers on the user experience, the UX. Um, and then sometimes it is just building demos and, and blog posts and, and, uh, and talks and content and stuff. And so that it's a lot of things to do, but the, that is generally what my job is. Claro, no, te, no tenés algo específico. Está bueno porque eh, a veces vos estás en Twitter y ves algo que dice la gente y capaz puedes decir, me interesa, y te pones a trabajar en eso. Por ejemplo, la otra vez estaba en tu stream y dije algo que me parecía de la plataforma. Cuando eh, haces la conexión con GitHub y te aparecen los, los repositorios ordenados por orden alfabético, pero yo quiero, de yo quiero decir, eh, pero quiero el último que pushé, porque generalmente es eso. Y como la búsqueda de los repositorios es asíncrona, eh, primero me tienen que cargar y después tengo que buscar y me tiene que cargar de vuelta. Entonces, si me los cargan usando el orden de los últimos modificados, lo puedo encontrar más rápido. Entonces, es como clic, 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 clic y listo. Y esas cosas capaz no, no las pensás si no las ves, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y, y está buenísimo poder decir, ok, vi esto y ahora quiero trabajar en esto. Y te puedes poner a trabajar en eso. Yeah. I want that so bad to fix it. So most recently modified instead of the order. I think it has to do with the GitHub API. And, and that's why it, it comes that way. But we've talked about it. I want to make it happen. I'll let you know when we fix it. Está bien, me parece bien. Eh, sí, <laughs> obviamente hay un montón de cosas que dependen, eh, en el caso de integraciones, no dependen de Netlify, sino que dependen de los servicios que vos usas. Eh, acá F, eh, F. Gabriel dice, 
No tengo una pregunta, eh, pero uso Netlify para deployar mi portfolio por vos, casi. Gracias. Thank you. I'm so glad. Let me know if you have questions about it. Yo, yo tengo una, una historia divertida con, con Netlify. Mucho antes de, de, de empezar eh, a pasar por el proceso para trabajar en Barcel. Una vez escribí un post eh, sobre cómo levantar un servidor de Express en, en Barcel. Y yo tenía mi blog en Netlify. Y yo no sabía que Netlify y Barcel eran competencia. Entonces, cuando lo publiqué en GitHub, me habló Bell y me dijo... Eh, el post está buenísimo, lo podemos retuitear desde la cuenta de Bercel, pero lo tenés que, que poner en Bercel, porque sí. si no, tipo, iba a estar Bercel no, retuiteando. No, está cosas. bien. Sí, son cosas <risa> lógicas, pero claro, yo no sabía nada. Eh, mm. Son cosas, y, historias divertidas. Hay, acá dice, bueno, ¿cuál ha sido tu camino para llegar a Netlify? Ya lo contaste. En cuanto a la preparación profesional y demás, muchas gracias de antemano. Saludos desde, desde Honduras. Eh, uh, ¿Hay algo más que quieras aclarar de, de lo que hablamos o pasamos de pregunta? Ah, uh, if you want to know more about like maybe preparing for the interview, I, I what I like about our interview process is uh, it depends on the team, but what we try to do is you will talk to the recruiter, you will talk to the hiring manager, and then después de eso you uh, we give you the technical questions ahead of time before you do them. And so when you get on a call with us, you already know what the technical questions are. We give them to you a day in advance. And so you can prepare however you'd like. And so typically it's a technical question, you'll implement something. And then we also ask you to bring a piece of code that you like, that you're proud of. Um, and then you can talk through what that code looks like. Um, And then after that, um, we have some team interviews where we find out what you like to do, what you want to learn, things like that. And, and that's, that's our interview process. And so if you, uh, if you ever want to work for us, we're hiring. Bien. Eh, y también tenés un link, ¿no? De cómo prepararse para eh, entrevistas, si mal no sí. recuerdo. Sí, I'll put it in the chat. Bien, genial. Sí, eh, también sí, ten, tenés un montón de, de posts. Si vos pones solamente cas.ran, ¿te muestra todos los links o tenés que entrar individualmente a cada uno? So, what it does, I, uh, if you go to cas.ran slash shortener, um, it is, it's, it's one that I do just as I use them more. And so, what's, it's, a, it's a URL shortener where you make a redirects file, and then the redirects file is the name of the... URL the, URL, the route that you want, and then the uh, the link on the side there. Um, and so it's just a kind of hack for a URL shortener. I slowly add links in there when I start to use them too much. I'm just like, you know, I've given this link to so many people, let me shorten it. And so that it's it's me manually adding it to, to the list over time. Claro, pero tenés algún link que te liste todos los links que tenés disponibles? Uh, that's the cast.run slash shortener ah. one. Ok, yeah. en barra shortener te muestra todos los links que tenés. Excelente. Mm -hmm. Bien. Yeah, yeah. Eh, después dice, yeah, bueno, gracias. cuando estábamos hablando de esto pasó hace 40 minutos. Eh, los espacios para mujeres eh, y estudiantes seguros son una necesidad porque los hombres son invasivos de muchas maneras. Y mm -hmm. es verdad. Eh, ¿Qué cursos recomienda casi para empezar? No sé si es para React o para programación en general, pero... ¿Cuáles son los recursos que más les recomiendas a la gente? Me gusta Free Code Camp the most. Mm. Free Code Camp has so many resources and classes and things and blog posts and talks. I think that's a very good place to start at first. Sí. Ya a mí me gusta Free Code Camp hasta eh, Advanced, Advanced Algorithm Descripting. Y me parece que mm. después de ahí se vuelve un poco pesado. El que me gusta mucho también recomendar es el de Full Stack Open que es mucho, más, mm. eh, nah, es mucho más manos a la obra eh, que, que contenido, pero sí, Free Code Camp no solamente tiene la plataforma, sino que tiene los podcasts, tiene los videos, tiene un montón de contenido. Eh, y creo yeah, que también uh, cuando llegas a Advanced Algorithm Scripting, ya tenés los conocimientos como para ver en otros lados. Uh, Scrimba is good too. ¿Sabes Scrimba? Sí. Um, it's cool, it's cool. Because Go para la the... React. It, it's it's so it's so fun. I have a course there, um, sí. but what's cool about it is 
the person speaks and then uh, the instructor speaks and there's a code editor and you can interact with the code that they write. Lo and so as mostrar. you start... Yeah, sí, sí, sí. show it. Eh, ah, sí, acá te tengo. Eh, hay uno en Scrimba, además del de, del de casi, que es este, barra G, barra, barra la React, que es gratuito. Eh, entonces, bueno, voy a loguear con GitHub. Eh, y bueno, vos tenés esto, que es un preview del, del navegador, o sea, del, del código que se está ejecutando. Tenés esto, que es el código, los archivos, y vos pones play, y creo que ustedes creo que no escuchan, paren que acá lo pongo. Le pongo play. Y se ve, se ve el, el mouse del instructor o instructora, todo el código que seleccionan y ustedes pueden editar este código y este código se ve reflejado en tiempo real en el navegador. O sea, la experiencia de aprendizaje que tiene Scrimba me parece excelente. Mm -hmm. ¿Y cómo es el cas.ram para tu curso de Scrimba? Uh, RRC. RRC. Eh, bueno, y acá también tenés todo el, el contenido. Este, hay gente acá, si no me equivoco, Matías Valdanza era, creo que tenía eh, la suscripción a Scrimba, porque no es que vos compras el curso, sino que es, compras la suscripción a Scrimba y podés acceder a todos los cursos mediante este libro de la suscripción, ¿no? Sí, pienso que es como Netflix, si tienes... Claro. Bien. Si tienes un ¿Y tenés uno solo en, en Scrimba o, o es más de uno? Mm, tengo dos en, en uh, Scrimba. Esto y... Uh, I don't think I have a short link for it. Uh, it's, uh, but it's, it's called React Interview Questions. And so it ah, goes through all of the interview questions you might get about React. Ah, bien. Mira, no, un, algo para decirle a la gente Scrimba, no tengo una manera de ver todos los cursos de Cassidy Williams. Yo quiero ver cuáles son los cursos que tiene. Sí, I agree. Okay. Uh, bueno. Is, is scrimda.com slash learn slash React Interview. I put it in the chat. Ah, hoy escribí mal. Eh, ah, oh. esto me pasa por tener un teclado nuevo. Eh, oh. Ahí está. Ajá. Bien. Excelente. Eh, así que nada, estos son los, los cursos. Eh, y realmente Scrimba está hecho con Inbase.js, yo nunca lo había usado. Eh, y me parece una plataforma muy buena para aprender. Uh -huh. Vol volvemos a nuestra programación habitual eh, acá bueno casi te gustaría fundar tu propia compañía o preferís seguir trabajando en grandes empresas oh, I would like to start my own company someday but I don't know what I would do claro. yeah. hoy, hoy te preguntaban te gustaría hacer game development no sé si tendría una empresa de game development pero ¿Nunca pensaste un producto? Por ejemplo, a vos te encanta enseñar. Eh, tener como tu propia academia de aprendizaje. O algo por el estilo. Yeah, I, I think what I want to ultimately do is work for a company either part-time or that is a very low-stress company that doesn't care. Where I can work on a bunch of different side projects that is, could be a business someday. And so I can someday start something, but they don't care that I'm potentially trying to start a business someday. I feel like that way I can have the security of a, of a company paying me a salary, but I can experiment until I come up with an idea for a startup someday. Excelente. A ver, otras preguntas. Eh, Sasha, Sasha, yo siempre le digo Sasha, pobre Sasha. Eh, casi, no, esa ya está. Eh, ¿Qué es algo que siempre tenés que googlear sobre código? Como por ejemplo oh, la regex man. para validar un email, ¿no? Yeah. JavaScript.filter. <laughs> I've, I've messed it up every time. And I know it's, it's simple. It's not that hard. Whenever I Google it, I'm like, I knew how to do this. I have to Google dot filter every single time. A mí me pasaba been... con, con reduce y el orden de los parámetros. Eh, ahora yeah. yo me los aprendí, pero lo mismo. Yeah. Yeah, and and I understand reduce a little bit more just because of of React's use reducer, so I understand how it works a little more. But oh, those sí. little things. 
Lo que me pasaba con, con Reduce al principio es que siempre me equivocaba con el orden de que el primero es el Accumulator y el segundo es el ítem que estás iterando. Y yo siempre ponía primero el ítem y después el Accumulator. Y mm. no sé por qué pasaba tiempo hasta que me daba cuenta y después, bueno, nada. Yeah. Cosas que pasan. Eh, acá Hernán nos decía si nos puede enseñar algún insulto en coreano. No vamos a decir insultos en ningún no. lenguaje acá. Pero, ¿alguna palabra que no sea un insulto que te guste en coreano? Ah, me gusta la pl palabra para leche. Es uyu. 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 Es leche. Uyu. Muy bien. It's a very fun, oh. cute word. Sí. Por lo menos si, si van a Corea, ya saben cómo pedir leche. Solo digan <risa> uyu. No quiero leche. Uyu. No, solo uyu. Uyu. Claro. <risa> Sí, es como uyu, pero es uyu, uyu. Bien. Eh, ¿Qué creadores de contenido, de contenido ven fuera de programación? Yo la verdad no veo mucho contenido fuera de programación. Yo veo capaz gente que canta. Veo a Revna, ponele, o mm. eh, veo LOL eh, para dormir. ¿Vos qué, qué ves fuera de, de programación? Mm, I like to follow artists a lot. I, uh, my entire Instagram is just artists and architects. Uh, and and I, lo I love seeing people who can watercolor, who can paint, who can draw. I want to watercolor and paint and draw. I'm not good at it. I should probably practice it. A bunch of these books back here are art books, so I can learn how to draw better. Maybe someday. But yeah, yeah. it's it's pretty much all artists and and. Uh, And some game developers too, because I like the art of games. Sí. A mí me gusta. Siento la frustración de la gente que quiere aprender a programar cuando ves esos videos que te dicen cómo dibujar tal cosa fácil. Y vos lo ves y hacen así, así y listo, ya está, quedó perfecto. Y vos decís, bueno, lo voy a hacer. Y haces así y no, no quedó como lo hizo. Eh, ¿Qué estará dibujando? Casi. A ver. Es una carita. Soy artista. Claro, después eso se vende millones en un par de años. Eh, acá dice Cristian del CID. Eh, aparte de React Next, ¿qué tecnologías fueron necesarias para entrar en Netlify? Necesarias? Like, what, what technologies are used to use Netlify? Eh, creo que cuáles te pidieron. Eh, o, o, sí, ¿Cuáles te pidieron para la entrevista o para entrar? ¿Sobre qué cosas te preguntaron además de React oh, Next? To, to work at Nellify. I thought it was to use Nellify, to work at Nellify. Um, usamos mucho. Entonces, si quieres yeah. algo, tengo esto. Uh, we, we have, for the back end, we use Ruby, we use Go, and we use Rust. Maybe Python too. <laughs> and uh, Node as well. Uh, for the front end, we use Eleventy, we use Vue, we use Next, we use React, we use Redux, and we use Viewpress. Oh. Bueno. Whatever you want. We have todos los cosas. Ahora, ahora que dijiste Go, tenemos una, una pregunta, me voy a saltear como 30 preguntas que tenemos, eh, pero, <laughs> perdón la gente que preguntó antes, acá dice Jean Brusca, eh, Pequeña pregunta para Cassie. ¿Nos puedes contar más de tu tablero de Go? Porque no sé cómo jugar y estoy oh. muy interesado. Oh, I love Go. Go is my favorite game. If anybody wants to play Go with me, I'm putting it in the chat. OnlineGo.com. I play on Online Go every day. I, I love Go so much. Um, It's it's a very fun game where if you if you want to learn it it's pretty simple. Um, it's you try to take over the board. You have a black and white piece. No, Go. Sí, tengo un curso uh, in Skillshare. Actually, one second. I'll give everybody a free link to my course. I don't want you to have to pay for this. Skill... Un momento. Share. In, in Skillshare. This was this was a long time ago when I made the course, but Go is is an old game, so that's okay. Ah, uh, Go Go uh, Go, se llama. Yeah. Uh huh. Sí. Un este momento. Casi, I'll give you. I'll give everybody here a coupon. One second. Oh. Ah, y 
Casi también tiene un, una página para sus cupones, que es cas.run barra ref. Y acá están yes. todos los cupones de, de casi. Me, me conozco <risa> tus, tus links específicos. No sé si sos bueno, malo o da miedo, pero me los conozco. <risa> eh, bueno, ahí va, pasa el cupón y hay un... Es un curso de Go. Yo nunca aprendí, pero tengo entendido que es un juego milenario. O sea, que se juega desde hace muchísimos, muchísimo tiempo. Ya. Yeah. Eh, pero bueno. I'm going to call it Gonsi for the code. Yeah. And then I will give everybody this code. Okay, code Gonsi. Everybody gets free if you want to learn how to play Go. Bueno, yo go. voy a aprender eh, a aprender Go. Entonces, no Go el lenguaje, aunque me gusta el logo, sino Go el juego. Bien. Yeah. Yeah. Eh, el juego, una... no el lenguaje. Acá hay una pregunta que yo imagino que no es real, pero dice, ¿cómo conoció a los pimpinelas? ¿No conoces a los pimpinelas, no? <risa> ¿O sí? Sí. ¿Cómo uh, conociste es... a los pimpinelas? No sé. I just, I only really know the, I only really know the one song, and I, I did a TikTok Using, using their own song. Um, oh, what is the name of it? Yeah, the, the clip. Um, it was, it was us. Uh, it was the name of the clip. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es Alzar? La canción más conocida de Pimpinela, claro. Ya es tarde. ¿Por qué? Uh, esto. Uh, ¿Y te hablaron? I don't know why I know that song. <laughs> no, muy bueno. No, no, no. ¿Y, y, ¿Y te hablaron o algo? ¿O solamente conoces la canción de los Pimpinelas? Porque yo me I, muero si los Pimpinelas te mandan un mensaje. I think I, I think it was in like a random Discover Weekly on Spotify or something. I, I don't remember how I first learned it, but it was in a bunch of my playlists and then I made a TikTok or a TikTok with it. Porque hay que decir casi que no. a, casi, a casi le gusta mucho los karaoke. Mm, yes, I love karaoke so much. My whole heart, I love karaoke. Eh, a ver, acá, bueno, acá una pregunta para mí, porque a veces la gente también quiere saber de mí, a pesar de que eh, lo más importante hoy en día sos vos y todas las preguntas son para vos. Hay una pregunta para mí. Y dice, antes de trabajar remoto, ¿trabajaste en otro lado, Gonzi? Me da curiosidad. Saludos de Santa Fe. Sí, trabajé antes de trabajar remoto en, en Ethermax. Eh, y trabajé semi-remoto en Mad Mobile. Y después de ahí ya empecé a trabajar remoto. Acá tenemos a Mateo Aldanza que dice So, the aftermath of the pandemic might see the rise of WeWork from the grave. I don't know about WeWork because did anybody see that documentary? They're, they're, they're... Sí, eh, es medio polémico todo lo de WeWork. Eh, desde que compraron Medium además también se hizo todo medio raro. Eh, no, no es una empresa que le importe mucho a la gente. Yeah. Mm -hmm. So yeah. I think I think co-working spaces, yes, but like Matthias just said, it was very shady, and so I don't know about WeWork. Maybe. Okay. Bueno, cambiamos y vamos a decir después de la pandemia vamos a ver el el ascenso de los co-workings. Mm -hmm. Yeah. I do think that's going to be big. I, I hope to join one just because it's a good way to make friends but not have to go into the office and, and uh, you can be a place. Yeah. We work but without the people. We Muy don't bien. work. <laughs> Acá tenemos a Javi, eh, Javi Lune. Dice, hola Casi, ¿qué opinas de la semana laboral de cuatro días? Es el futuro. <laughs> I, I, think, I think that all companies should do the four-day work weeks. We actually did some experiments at Netlify to, to do four day work weeks with, with some teams and some stuff and productivity went up. We did better because we had more time to rest. I think es el futuro. Necesito tener. Uh, sí, había, días. había dos, dos propuestas. Una era la semana cuatro días y otra era trabajar cinco días, pero que la jornada laboral sea de seis horas en vez de ocho. Entonces nada, estaban las dos opciones pero me parece que la jornada de cuatro días tiene un poco más de fuerza que la de la jornada de seis horas. Eh, yeah, and what we've been doing on my team is we have, we call it a hack day on Fridays. And so we, if we need to work because we're very, very busy, 
we'll we'll work that day. But if we have gotten all of our work done, we'll be online, but we'll work on our own side projects and stuff, and we don't work on on Netlify stuff. Está muy bueno. Eh, Google en su mm. momento, cuando Google era bueno, eh, tenía un un programa en el que le pedía a los empleados que les diga que les cuenten sus ideas. Y si estaban buenas, Google financiaba los proyectos. Google Maps eh, salió como un proyecto de un empleado. Mm -hmm. eh, Google Street View también. Entonces, nada, me parece que también invertir tiempo en las cosas que le interesan a los empleados puede ser eh, y traer muy buenos resultados. Mm -hmm. eh, no sé de qué estábamos hablando cuando apareció esta pregunta, pero eh, lo siento como esas cárceles de Noruega que tenés espacios abiertos y básicamente tu casa... Ah, está bien, cuando, la, cuando hablábamos de que la gente no tenía espacios eh, para trabajar durante la pandemia. Eh, me pasa esto, ¿ves? las preguntas son de hace una hora y, y perdí totalmente el contexto de cuando las hicieron. Eh, ¿Creen que mejoró la productividad con la pandemia? Digo, no puedes hacer mucho más que trabajar si no puedes salir de la casa. I think my productivity went down. I, I think it wasn't good. I because I was home, I was able to take on different kinds of projects that I could only do at home. But uh, yeah, I think I think because my brain was just always tired of staring at a screen and stuff. I was I didn't want to do the normal projects that I normally got to take on. I yeah I I think I'm hoping that it'll be better once we can walk outside more, go to cafes more and stuff just for the variety in your brain. But yeah, it, it didn't go well for me. Sí, todo esto también viene atado de la salud mental de la gente y de que no puedan salir. No, yo creo que la pandemia, cuando se habla de salud mental, se habla de la salud mental de la gente por estar encerrado y eso. Eh, y creo que hay un punto muy importante en todo esto, es que la gente se está muriendo y la gente cercana a la gente se está muriendo y cómo eso realmente afecta mentalmente eh, no solamente por yeah. el hecho de decir me puedo morir, sino que la gente que dice, no sé, yo capaz estoy muy cansado y salgo a un bar, me infecto después me junto con mi familia y alguien de mi familia se muere por mi culpa, o sea imaginen todo el estrés mental que trae eso yeah. a la gente eh, y como dice ahí Nico la incertidumbre, o sea eh, no es que nosotros tenemos una fecha y dice el 21 de mayo del 2022 se termina la pandemia, sino que es algo que nosotros pensamos que se termina y viene otra ola más grande y viene la cepa delta y dice ahora es peor que antes. Entonces toda esa incertidumbre todo el tiempo es como que estresa mucho más cada vez. Yeah. Mm. Allá It, es... I'm also just like... I'm, I don't know how to put this in a in a nice way. I'm a weenie now. I'm so afraid of different things. Like I used to play really intense video games and I would watch stressful TV shows and, and lots of adventure stuff. I can't do that anymore. I only watch comedies now. I can't play scary video games. I, I like the okay. stress of the Está the fragil. stress of the world is so intense. Yeah, fragile. Yeah. I I'm I it messed me up a little bit and so I'm I'm hoping that you know I can get back to some of those things but I just I can't watch or see stressful things anymore because it's so much stress in the world sí y no solamente la gente que se muere sino que hay gente que queda con muchos daños severos después de haber tenido la enfermedad bueno hay gente que directamente nunca recuperó el gusto y, y, y el olfato hay gente que no puede subir una escalera porque se cansa o sea, hay gente que queda con patologías cardíacas o respiratorias por el resto de su vida. Eh, hay gente que tiene que volver a aprender a respirar después de haber estado conectado a un respirador por dos meses. O sea, hay mm. realmente muchas cosas más allá de el miedo de salir de tu casa que afectan a la, a la salud mental. Pero bueno, acá hay una, una pregunta de Pedro que no la voy a hacer porque es medio polémica. Así que vamos a la próxima pregunta. Antes de la pandemia trabajaba en la oficina, pero luego imagínate estar en una casa con tres personas más, una de ellas va a primaria y mis dos padres. Es muy complicado trabajar en espacios compartidos cuando los demás no hacen lo mismo. Claro, los, yo uh -huh. compadezco a la gente que tenía hijos y tuvo que estar nueve meses encerrado en un departamento. O sea. Yeah. I'm, I am very glad I don't have children right now. Like, someday, in, I think it'll in. be very, yeah, uh -huh. it will be great to have them someday, but I can only imagine the stress that the parents had to go through this past year. Sí, vamos a hacer un clip, lo vamos a guardar en un CD y cuando tengan hijos les vamos a mostrar este video 
Casi. I'm glad that I don't. Okay. Eh, yeah. sí. Oh my gosh. Don't, yeah, my future children will cry. It's fine. Sí. Después vamos a preguntarte algo muy divertido que contaste hoy, que fue cómo se te propuso John. Eh, y me encantaría que la gente que está acá lo, eh, lo conozca, porque realmente me pareció muy original y creo que me pareció más original por todos los fake proposals previos, que yo no sé <risa> si los fake proposals fueron para hacer más interesante el proposal real o si solamente eran chistes, o sea, si fue todo un massive plan o si solamente <risa> fue algo que salió. Eh, ¿Querés contarnos yeah. cómo fue? Uh, yeah, and so I uh, I can tell everybody about that. And so I, I was saying it on my stream earlier, but before my husband proposed to me to be married, he pretended to propose to me a lot. And like, we're both kind of jokers and stuff. So I guess I should have expected it. But he he got, had all of these fake ring boxes. And so he'd be just like, will you marry me while I'm like looking gross playing a video game or or while we're just in some random place? And I'd be just like, are you doing this now? And then he'd just pretend to tie his shoe and be just like, no, this isn't real. I was so annoyed. And so when he did propose to me for real, yeah, it was a UX test, sure. Um, we we were doing uh, an escape room. And so we, we were doing an escape room together and, and he was going to propose in it. And so the in the escape room, the puzzles start to get very specific to my knowledge in the escape room. And so they were saying, oh, you have to solve a Rubik's cube. I was like, I can do that. And I didn't even think about how the average person might not be able to solve a Rubik's cube. And then the the questions in, they would have us do like trivia stuff. I knew all the answers. I, yeah. yeah, I didn't even question it. I was just like, oh man, the average person would have trouble with this, but I'm a genius. And so I was just going with it, not thinking anything of it. Um, and so in the last safe that I opened, there was a ring box in it and I opened it. And the first thing that came to my mind was, wow, if Joe had gotten to this before me, this would be the perfect time to fake propose to me. I didn't even think about it. I just thought this would be a perfect joke for him to do. But then it turns out it was a real proposal. And so I opened a box. I was just like, we've got to find the ring. And then I turned around and he was kneeling. And uh, that is when he proposed to me. ¿Y qué fue lo que le dijiste? And the first thing I said was, really? Because I didn't, I thought it was a joke. <laughs> Excelente. Yo imagino porque además debió haber sido todo un tema, o sea, hablar con la gente del escape room, programar todas las, eh, todas las pistas, o sea, yo creo que realmente es una persona que le gusta mucho trabajar porque tuvo un montón de trabajo atrás todo, todo eso. Sí, 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 el, el momento de John sentado enfrente de la PC diciendo voy a comprar esas 20 cajas de anillos falsos y haciendo la orden, recibiéndolos, o sea, es como que tiene toda una premeditación, ¿no? Es como, ok, pasé por un local y compré 20 cajas, ¿entendés? Eh, yeah. es, es todo un trabajo. Eh, admiro la, la dedicación a todo eso. Eh, <risa> pero bien. Acá dice Valentín Costa. Grosa casi. Love your work and your sense of humor. Could you please share a little bit about how so social media exposure have helped on your career? Mm. Would you encourage us to share more about our journeys? Estoy, estoy, I, es como que leo en inglés, pero con el acento español. Gente no habla, o sea, sí hablo como hablo bastante mal, mm, pero no bien. hablo como estoy pronunciando. <laughs> So uh, I'm going to actually pull up a book really quick that I recommend while I talk about this. So social media can be helpful just so that way you can have a track record of all of the work that you do. Because if you tweet a lot about the things that you learn, the things that you do, uh, all the places that you've been, then when someone looks you up, they can see all of the information about you. And so I think that's good. But There's a book that I recommend. I just put the link in the chat called Build Your Dream Network. And what's great about this book is it helps you figure out how to build relationships with a lot of different people. And, and I think networking 
a lot of people think of it as like, I need to give my business cards to people. I need to make sure to connect with them on LinkedIn and schmooze them at a dinner party and stuff. And that's, we have social media now. That's not, that's not what it is. And so social media, I've never gotten a job because I have a lot of followers on Twitter, but I have gotten opportunities to get jobs because of Twitter. So for example, with CodePen, the developers at CodePen, they DM'd me on Twitter saying, hey, would you be interested in working for us? And then I interviewed. And and I knew some people at a conference that I spoke at. And so because of the conference, I talked to them on Twitter and then that got me a job yeah. interview. I don't think having a big Twitter following or, or anything, that won't ever get you a job, but it might open doors for you to get jobs. And so being able to network is, yeah. Uh, opportunities. There, there are a lot of options for you if you can put yourself out there and learn in public. Perfecto. Acá tenemos, bueno, esta, esta es mi novia. Eh, no, no vamos, bueno, vamos a decir que Cassie y John antes de casarse eh, <risa> se conocieron por dos años y medio, más o menos, ¿no? Eh, yeah. uh -huh. noso nosotros con Jan estábamos juntos hace casi nueve años, todavía no nos casamos, así que eh, está medio complicada la cosa, seguramente me van a insultar un poco, pero hay mucha gente que dice eh, que, la, que John dejó la vara muy alta, o sea, eh, acá Fer <risa> Pablo Fernández dice, mi novia escuchó toda la historia y me acaba de putear, gracias casi, <risa> eh, así que nos acabas de complicar la vida bastante, eh, gracias John, pero no gracias John. Eh, nada, vamos con la próxima pregunta. Dice, ya no, ya no somos dignos. Eh, y, y estaba Vale que dice, están en problemas hombres, tienen razón. Lo siento, eh, hombre. Sí. Eso es por los años de, de hacernos mal. Eh, con si preguntarle qué beneficios interesantes suelen tener las, las empresas en Estados Unidos. Como, no sé, acá te ofrecen frutas los viernes, ¿no? Eh, típica. ¿Cuáles son los beneficios de una empresa de Estados Unidos generalmente? Mm, depende de las empresas, uh, because there there are some companies that give you a lot of really nice things. Like my my sister, she works at the Fang companies. She works at Facebook. She used to work at Amazon. She used to work at Google. She used to work at Apple. She used to work at Microsoft. She she do, likes the really big companies. And so whenever I talk to her, I say, you're spoiled because she has free meals every meal of the day, free breakfast, free lunch, free dinner. They get free classes. They get, yeah, it's like bingo. Yeah, she just needs Netflix and she's got the whole set. Um, she, she, they get, uh, my husband is at Microsoft. He gets super cheap rental cars. Like if you ever want to rent a car somewhere, he could get it for super, super cheap. The signing bonuses are huge. Ah, so en big. Estados Unidos se usa mucho el signing bonus, acá no existe, pero para los que no saben qué es, cuando vos entras en una yeah. empresa, te pagan por haber entrado a esa empresa. A veces. ¿No? And so some companies have them, the big companies have them. And so like one friend of mine, this is out of the ordinary. It is not normal. But he's a very good coder. And from Oracle Uh, in in San Francisco, his signing bonus, wait for it, was one million dollars. <laughs> I know, right? I screamed. No. Oh. And he, he turned it down. <laughs> he turned it down because he got <laughs> more from another <laughs> company. I know. <sighs> Eh, no, 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 yo oh, me, me dio calor, <ríe> necesito aire, eh, no, terrible, muy bueno, Great, bueno, sí. He's a very good developer, I'm happy for him, but holy crap. Claro, yeah. es como todo lo que pienso ganar en mi vida es solamente por firmar con la empresa, ah, qué locura, qué locura. Eh, oh. Nos pregunta Pablo, un, me, realmente me dio, me dio calor. Eh, escuchar el número eh, dice conoce la comida argentina ah uh, no mucho I I like yerba mate I like mate a lot but uh, the I've gone to some restaurants uh, the, uh, restaurantes argentinos pero no mucho I want to visit I hoped to visit last year 
but pandemic. as you know, pandemic. Yeah. So someday I would love to go. That being said, I can eat empanadas all day long. Yeah. I love That's empanadas. They're, yeah. they're so good. If you give me some, some mate, some empanadas, I'm good. Eso es un, una muy buena dieta. Eh, bueno, si algún día venís para acá, hay una lista que está en Twitter, después la voy a buscar, de los mejores lugares a los que ir, eh, pero no solamente de lugares que son buenos, sino que te dice, por ejemplo, está Las Cabras, eh, no, perdón, eh, Viva Perón creo que se llama, eh, tienen el, me el mejor pastel de papas de todo Buenos Aires, de toda Argentina. Entonces, tenés a qué lugar tenés que ir para comer es qué comida específica. Entonces, si quieres probar toda la comida eh, argentina, te dice, bueno, anda a este lugar y pedí esto, anda a este lugar y pedí esto. Eh, y hay como 10, 15 lugares muy buenos. Eh, wow. Así que, recomendaciones. Ah, y acá... Mate equals poop. Yes. Confirmado. Eh, acá es Gian Brusca dice, ah, eh, casi me olvido, casi estoy usando tu to do meter por casi dos semanas oh, yeah. y me está ayudando muchísimo. Gracias. Gracias. Yes. To, uh, for those who don't know, To Do Meter is is a to do app that I built. It's very basic. It does not have a lot of fancy features. It's uh, con React and Electron. Um, oh, so cast out one slash To Do Meter. Yeah. And uh, all it is is it's a progress bar. And so when you finish your task, a little progress bar completes. And and it's it works on Mac. It works on Windows. I think it works on Linux, but I don't have a Linux machine, so I can't test it. But it uh, it then you can pause tasks for later if you'd like. And um, then uh, at the end of the day, like at midnight, it will refresh. And so all of your paused tasks go to your regular list again. Yeah, there it is. Um, okay, bien, se entiende. Yeah, and y... so if you hit the if you hit the check mark, then that will complete it, and it'll go to the completed, um, and then hooray, you're done. But then you can also keep adding more, um, and then you can also uh, pause something for later. And so if you hit the pause button, um, so just add some more. Yeah, yeah. Uh, the the yellow button. Uh, yellow, yellow. Donde en yellow. Button? Oh, so so make a new make a new item. Ah, okay. Yep. And then ah. hit the yellow button. And so ah, that okay. pauses it for later in the do later column. And so you can resume it or you can say, I'm going to do this later. Okay, bien. Oh, it's bueno. super basic. Super, super basic. Pero, But eh, it helps me. And it's nice to see that check, bar, that check mark in the full progress sí. bar. Y tiene, tiene una linda UI. Y está bueno que lo hayas podido compilar para, para Linux, Mac y Windows. Es Electron. Mm -hmm. Bien. Sí, bueno, yo para los que no lo conocen, tengo acá, ¿sí? Tengo Twinsy, que es la aplicación que uso para que aparezcan las cosas. Entonces yo destildo, tildo, y acá ven, tengo todos los mensajes guardados en favoritos. Y acá tengo, por ejemplo, todos los mensajes que aparecen. Entonces yo puedo poner una marca de donde me quedé, y si quiero que un mensaje aparezca en favorito, aprieto control clic y me lo agrega abajo, o control clic y lo borro, y voy pasando entre los mensajes para no perderme durante los streams, aunque me pierdo igual. Eh, pero bueno, eso es básicamente lo que hago con Twinsy. Eh, está bueno hacer herramientas que termines usando o que la gente termine usando. Eh, bueno, seguimos con las preguntas. Dice, casi, I'm an IT recruiter. Based on your experience, what advice do you have for people in my position to make the recruitment process better and more comfortable for the developers? I think the number one answer to this is make it very clear up front what is going to happen. And so tell people like this, these are the questions that you're going to get. These are the people who you're going to talk to. This is how you can prepare. Um, one of the things that I really love, uh, <laughs> uh, this one thing that I really love um, at Netlify is when we interview someone technically, we tell them what the questions will be ahead of time. We, we say, okay, we're, we're going to ask you to extend this GitHub repo and we're going to have you do this. That as a candidate, like when I was interviewing, is amazing because then I could say, okay, I know what to expect and there's no tricks, 
or anything. So many, so many tech companies, you, you don't know what to expect and you get nervous because you're like, well, they might ask me about this, so I'll study this. They might ask me about this, so I'll study this. So tell as much as you can ahead of time so that way people can prepare. Hey, I, I, bueno, pasamos por diferentes tipos de entrevistas técnicas eh, y las, yo creo que la más fea que me pasó, que eh, tipo renuncié a la entrevista, me mandaron un, un coding challenge para hacer en vivo en un Google Doc. O sea, no podías usar un editor de texto. Eh, no tenías... No. Texto. O sea, sí, tenías que escribir todo en el Google Doc. Y yo le dije, pero esto no es lo que yo voy a hacer todos los días. O sea, todos los días vos tenés un editor de texto, un linter configurado, eh, un montón de cosas. No. Podés correr el código. O sea, ¿cómo me voy a asegurar si no puedo correr el código y ver si tengo un error de linting? O sea, nadie eh, codea específicamente cada carácter que escribe, porque tenemos las herramientas que nos ayudan día al día. O sea, hacer, hacer esto no es para lo que yo voy a trabajar. Eh, bueno, fue para Hola VPN en su momento, esa entrevista, y le dije gracias, pero no gracias. Eh, ¿Cuál fue el, la peor entrevista técnica por la que pasaste? ¿O, ¿O qué es lo que te hicieron hacer? The worst interview I've ever... I'll do the worst interview I've ever done and the worst interview I've ever given. Okay. So the f worst interview I've ever done, the recruiter didn't book me with the right team. And so, oh, that was Joe over there. So the recruiter didn't book me with the right team. And um, so I thought that it was going to be a front end interview, but it was not. It was with like a low level kernel team. And so they immediately started asking me about red black trees and figuring out how to like implement things at the operating system level. And I was just like, oh, and I said, I thought that this was going to be a front end interview. And they just started laughing at me. And so I was just like, okay, I, I might be able to do this. And so I started doing it and it just was not going well. And there was a point where I just said, this isn't going well, is it? And they just said, it's not. And they just, we just hung up after that. We're just, and it was, pero se salvaron. It was so painful. Se it salvaron. Was, was, o sea, solo, solo cortaron. Dijeron, esto no está yendo bien. Yep. We just, we just, we just hung up. That was it. I did not get that job. It was no. awful. Oh. Ah, bueno, it was so ten, bad. Tenemos eh, then, un... Ah, perdón. Sí. Oh, the worst interview I've ever given. So I asked someone to make a URL shortener where I was just like, okay, you pretend we have a URL shortener algorithm, figure out how you're going to set up a database for it, build a site around the URL shortener. And the person, uh, I was doing this interview and it was me and the CTO and we were interviewing a person. And the person wrote a really long URL at the top of the whiteboard. Then they drew a cloud and then they wrote short URL and then they wrote magic function in the cloud and then started crying. And I, I, I was just like, oh no. And, and the, the CTO and I kind of looked at each other and, and we were just like, um. And so we tried to say something, but then the person just kept saying no. And so every time we said, you know, interviewing's hard, we can, try, we can change the question, no. And so we ended up just sitting there and every time we tried to change the questions, Every time we tried to say, it's okay, don't worry about it. No. And so we sat there for 45 minutes watching them cry because they wouldn't let us say anything. Excelente. It was, it was the worst thing. No, yo diría I, que fue like, la mejor entrevista, no la peor entrevista. It was, it was, oh, it was so bad. Oh my gosh. Like we, we, yeah, it was to the point where I like had my phone under the table and I was texting the recruiter, like, please help us. And so she came in and she was like, Hey guys, just checking on things. Wanted to throw some equipment on the table. And she gave us all like water bottles and put a box of Kleenex in front of the person and left. And so we were just kind of sitting there again, trying to change the question, but the person just kept going, no, no, it excel. was awful. Me parece yeah. excelente. Eh anécdota al respecto. Yeah, eh, it's a good story at least. Ay, Dios. Eh, para, <risa> tenía una acá. Bueno, axioma absurdo. Dice que probó eh, 
tu aplicación de todo en Linux y corrió sin ningún problema. Great. Bien. Y acá tenemos a Chimken que dice, Hi Cassidy, I love your newsletter. Thank you. No sabía If que anybody wants to por mail to el it. newsletter. I'll, I'll put it in the chat. Uh, I've been writing my newsletter. It's weekly, every week. Um, I've been doing it for more than four years now. Um, wow. it, was, it was something that I just thought I'd try for fun and I've kept up with it. Uh, I really, really appreciate that you like it. So thank you. Bien. Después me voy a suscribir porque no, no sabía del, del newsletter. Uh, está bueno porque a veces uno entra a ver los mails y tiene un montón de mails y la mayoría de los newsletters son cosas cortitas. Entonces en mm. dos, tres, cinco minutos te puedes leer algo que te termina ayudando. También para yeah. estar... I always include so, just a few short links. I include a joke and then I, incl I include an interview question of the week so you can practice your coding. Quiero que nos cuentes el chiste que te dijo John en la hackathon donde se conocieron. <laughs> oh, it's such a dumb joke. Yeah, so, so when I met my husband, Joe, you already know he's a joker. He wanted, so we were met at a hackathon and I was giving, I was um, giving away t-shirts. And so he said that, uh, I said that if he wanted a free t-shirt, he had to tell me a joke. And um, his joke was so dumb. It was, why did Larry fall off the swing? Because he's a cucumber. And I was like, okay. And he said, why did Sally fall off the swing? Because she had no arms. I was like, okay. He said, knock, knock. Who's there? Not Sally. Me parece excelente. It's eh, so dumb. Es muy bueno. Eh, yeah. Un oh, poco Daniel, oscuro. I was pero... chatting with Dayu earlier today. <laughs> da Dayu oh. es una, una grosa. También tiene, tiene TikToks donde explica de programación. Mm. Eh, así que nada, hay, hay contenido por todos lados. Acá dice Nico Mendo, How is jo eh, Jason Langstorff at work? Must be super fun to work in the same team than Cassidy and Jason. Jason is very, very fun. I can't reach it from here, but he got us all tiger hats recently so we can be animals. It, it, he's a very fun coworker. He, His persona on the internet is the very same at work. Muy bien. Eh, bueno, voy a, voy a hacer, o sea, una... Uy, esa no era. Eh, una pregunta, porque creo que ya en este momento se, se te pasaron los nervios de este stream inglés-español y me parece que la estás manejando muy bien. Eh, creo que ya como que nos olvidamos de, este, de esta yeah. dualidad, como que estamos teniendo la conversación, yo no, me, yo no me paso inglés sin querer, vos no te pasas a español sin querer, pero metes palabras en el medio, es como que ya fluyó y, y me yeah. parece que viene bastante it's mejor de lo que... Sí. Yeah, I honest, it's it's going better than I thought it would. Actually, Totalmente. I thought I would I thought I would really mess up. So you know we're hanging in there. Y no solo eso, sino que la gente en el chat eh, no solamente entiende cuando vos hablas y cuando yo hablo, sino que a veces la gente que habla español pregunta en inglés, a veces pregunta en español. Eh, me parece que tipo el justamente la comunidad que vos mandaste y la comunidad que que tengo yo entienden los dos idiomas, entonces se hace todo como mucho más ameno. Y me parece que está excelente esta movida del, del, eh, de, del bilenguaje a la hora de tener que hablar, eh, del Spanglish. Eh, me encanta. Bueno, quería parar para decir eso porque me parece muy bueno. Eh, acá Huguito nos dice, ¿Any advice to someone looking to, eh, to apply for a position at Netlify? ¿Planning to apply for a backend position? Bueno, creo que eso ya eh, lo dijiste. Yeah. Ah, no. No para aplicar. I kind of I kind of answered it. Um I think the the back end team there's so many different languages and so uh apply make just make sure you apply for the role that matches the language you know. Um but besides that I I think they're just looking for people who are excited to build a lot of different products and and um who are good at scaling systems. And so That's, that's really the only advice I can give. Talk about those things. Sí, Hugo trabajó en una empresa que se llama Falabella, eh, que es como, no sé con, con qué compararla, vamos a decirle como Best Buy. ¿sí? Eh, mm. Y viajó un tiempo a Chile donde trabajó con todo el escalado de todas las eh, compras. Sí, como Macy's, pero más pobre. Eh, y trabajó escalando los servicios. 
realmente Hugo es muy bueno trabajando. Así que no me queda dudas de que tranquilamente podría trabajar. Es una persona que sabe Ruby on Rails muy bien, pero actualmente está trabajando en, en Node. Así que es bastante flexible. Así que a aplicar, uh -huh. Huguito. Eh, dice Cari Gons, I would like to ask if there are If there is some resources that you recommend for improving performance in React apps. I would look up Tim Cadlick, whose name, I'll type it in, Cadlick. Tim Cadlick uh, is, a perf is a performance professional, and he's really, really great at, at uh, putting out good resources about performance. Um, speaking of Jason Langsdorf, he was on Jason's stream this week, and so you can go and look at the video there. But he, he's put out a lot of good posts and workshops and classes and things all about performance with React. Oh, yeah. Yo me compré el curso de Epic React de, de Kenzie Dots y tiene un oh, módulo yeah. entero para eh, performance, pero todavía no llegué. Así que si está bueno, después se los recomiendo. Eh, bueno, vamos a hacer un par de preguntas más y ya vamos a liberar. Casi vos estás desde las 4 de la tarde tuyas, que son las 7. Uh, sí, es ya yeah, las 7. Eh, I'm tired. It's been a sí. long day. Eh, sí. Así que vamos a, voy a analizar las preguntas que tenemos acá y vamos a hacer tipo solamente algunas. Eh, bueno, esta ya la preguntaron. Mañana, ocho y media, abre la. Ah, no, esto nada que ver para casi, pero dicen a la gente mayores de 25, estén atentos porque se van a poder vacunar en Ciudad de Buenos Aires. Eh, uh. Eso está bueno. A mí todavía no me llegó el turno para vacunarme. Me, me anoté en marzo, creo, y todavía no, no me llegó el turno para la primera dosis. Eh, acá pregunta Diablita, ¿es posible tener clases individuales con casi, eh, tipo, eh, das clases individuales? I haven't in a long time. Um, I'm trying to figure out how I can do that more because I'd like to do more workshops with developers again. Um, But I think the closest is my Scrimba course that we talked about earlier because the, the, I have those classes. But for, for workshops one-on-one, -on -one, um, I'm kind of figuring out my schedule for when I can do those again. Um, but I, I sometimes do workshops and whenever I do, I tweet about them a lot. And so when I do those in the future, I will tweet about them a lot. Bien. Y vamos a hacer una última pregunta que no tiene nada que ver con, con programación, pero pregunta Jean. Casi, ¿comes carne? ¿Qué pensás del veganismo? I love meat. It's great. Um, uh, veganism, I mean, if you want to do it, go for it. But I love cheese way too much to ever be vegan. <laughs> Está perfecto. Sí, yo no soy vegetariano vegano, pero me gusta la comida vegetariana y vegana. Entonces, ponele, si me dicen, no sé, no vas a poder comer eh, carne o derivados por una semana, está todo bien. Pero si tengo que elegir, prefiero muchas veces la, la comida tradicional a la vegana o vegetariana. Pero uh -huh. soy bastante variado. Eh, bueno, vamos a sacar esto y vamos a agradecerte muchísimo por haber venido porque la verdad que eh, me encantó la modalidad, me encantó el stream. Y en ningún momento dejamos de hablar, o sea, hablamos durante todo el tiempo. Eh, la gente se divirtió <risas> muchísimo, hizo muchísimas preguntas, eh, nos contaste eh, un montón de anécdotas divertidas. La verdad, yo la pasé súper bien y, y sé que además vos venís de hacer tu stream y venís de trabajar, o sea, fue un día larguísimo y, y agradecerte <risas> muchísimo por quedarte eh, acá para esto. Well, gracias a todos. Thank you so much for having me. This was very fun. I was so nervous and everyone has been so nice. And so uh, thank you so much for having me. And uh, I would love to keep chatting with all of you. Maybe we can do this again in the future. Hey, obviamente. Y creo que nosotros habíamos hablado un par de veces para hacer esto, pero yo sabía que vos estabas muy nerviosa acerca de la modalidad. Yeah. Así que ahora que... <laughs> Sí, ahora que ya lo hicimos, seguramente podemos hacer eh, otro, otro sync más adelante. Eh, pero la verdad que nada, disfruté muchísimo este stream y ojalá que, que, se, dé, que se dé más adelante. Sí. Eh, bien. Gracias bueno, al, algo más que quieras compartir con nosotros. Bueno, eh, compartirle a la gente dónde te puede encontrar 
eh, para las diferentes cosas que haces. Para el stream, para Twitter, para tu página. ¿Dónde yeah. te pueden encontrar? Casadu is my username for everything. So for Twitch, for Twitter, for GitHub, for CodePen, for LinkedIn, Polywork, all of the things. Casadu, that will work. Y en casadu.com tienen eh, los... Sí, es casadu.com, que ahí lo so voy a pasar. So it's Ahí tiene yeah, todos no, los links. No. Twitter, so, Twitter, Patreon. Yeah. Oh. My sister bought casadu.com and then didn't give it to me. And so casadu.com does not work. <laughs> Casadu.co, como de Colombia. Eh, y ahí tienen todos uh, los links a todas las cosas y eh, a todas las redes que tiene Casi. Eh, y bueno, nada, preparados y preparadas para la charla de Casi en eh, Guman Hukou en dos meses. Eh, Así que, nada, de vuelta. Muchísimas gracias. Y vamos a ver a quién raidamos. ¿Tenés a alguien para raidear? ¿O buscamos a alguien? Eh, a ver. Está Service Design Club haciéndote lo diseño así nomás. Está eh, Guillermo Rodas. Hoy maquetamos como animales. Y está de Alt F4 Stream Moving to the Cloud. Vamos a hacer un poll. Y vamos a raidear alguno de esos. Eh, a ver. Raid y ponemos. De Alt F4 Stream. Guillermo Rodas. Y Service Design Club. Bien. Un minuto de poll. Y estamos. Ah, pregunta. Esta es una buena pregunta de Quakes eh, CC. ¿De dónde sos? O sea, ¿dónde estás viviendo actualmente? ¿Estás en Chicago? Sí, yeah, Chicago. Y uh, soy de Chicago también. Um, ah. I, I have lived in a lot of different places, but I moved here in uh, octubre and uh, I haven't lived close to home in 10 years and so it's good to be back. Y ahora vivís al lado de un huevo gigante. Sí, yeah, there's a big egg outside. Ok, I'm going to show everybody the picture. There's a they put a gigantic egg outside of my apartment and I'm trying to figure out what it's for. Look at how big that egg is. Yeah, porque tenemos los los árboles de referencia para realmente darnos cuenta de lo grande que es. It's huge. <laughs> El huevo. El huevo. Eh, no, realmente es muy bueno. Eh, y suponemos que es algo de Pokémon. Oh, yeah, I think it is, because I, I like to play Pokemon Go, and I know Pokemon Go Fest is this weekend, so I think it's for that. If anybody wants to be my friend on Pokemon Go, DM me on Twitter. We Perfecto. Add share friend codes. Excelente. Bueno, vamos a empezar el, el ride para, para Guille. Y nada, de vuelta, muchísimas gracias por, por todo. Y vuelta, muchísimas gracias. Uy. Y estaremos hablando eh, en los próximos días. De vuelta, muchas, muchas gracias. Y a toda la gente que se quedó, preguntó y compartió todo. Vale. Adiós, amigos. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.